。少夫人，这个月老太太和小姐都置办了燕窝和新衣裳，这账上的钱又不够了。您看，从我账上置办。哦，对了，这个松柏，将军最喜欢，你把它放门口。是。今日将军得胜归府，任何人都不许掉链子。是。都下去吧。怎么毛毛躁躁的？这杆长枪对少夫人意义非凡，如若半分损耗，杀了你们都不过分。大燕十五次，定国公和定国公世子为保大燕皇帝特赐，与齐国将军同罪于天。齐国将军之所为不成，灭定国公三百零八日，夜间时，定国公血屠城，尸横遍野。今日，我就要替我家王爷报仇！去死吧！娘，娘，快走！娘，我帝国公子有几条命可活？快，快，娘！出百将俱废，你你是北京花荣将军，定国公府跟你什么关系？你不配知道。娘，娘，我带你去找太医。受委屈了，老朋友，收起来吧。怎么毛毛躁躁的？小心以后啊，嫁不出去。将军回来了，这会应该已经在门口了。夫人，你还愣着干什么？当年大婚，故意上了战场。这三年，你为了伺候一家老小，不仅事事亲力亲为，连自己的嫁妆都贴补进去了。将军要是知道了，肯定会更加疼惜夫人的。不急。哎，走吧，夫人。夫君，你终于回来了，快随我来。我将你的房间布置成你喜欢的样子，哪里有不满意的
，我吩咐下人去换。走。别了，我要与你接手一人。连枝。你就是锦南家里的妻子吧？我叫蓝莲之，是锦南的未婚妻。未婚妻，将军这是？要纳妾？不，夫人，别听这个女人胡说，将军肯定不会这样对你的。顾将军，这到底是什么情况？莲芝身份尊贵，怎可为妾？她嫁进府里，与你平起平坐，都是无妻，都是无妻。什么？平起平坐？夫人，将军，夫人三年来为镇国将军府费心操劳，将军您俸禄微薄，都是夫人用自己的嫁妆贴补家用。若不是夫人，镇国将军府早就败光了。你何来的银两都还不开心？怎肯辜负夫人？闭嘴！这就是你管教的下人，一点规矩都没有。规矩！将军要纳妾，便将人直接带入府里，从未征询过我的意见。将军，你就懂规矩了吗？更何况，在你说的何错之有，将军做得，为何不能说？你，锦南，不必和他多费口舌，徒增烦恼。他不过是一个深宅妇人，就算他再有万般不愿。也左右不了我们的婚事，我誓不能阻挠你们的婚事。但是将军纳妾，只会母亲，无三媒六聘，无长辈允许，是为分。齐国公主不会连这点道理。休要口出狂言，何？别怪我对你不客气。顾将军，不妨试试。宁儿，同嫁同夫，你怎可这样对你夫君说话？娘。儿啊，你可终于回来了！你在边疆的这些年，娘日夜都是提心吊胆的，生怕你有个闪失。那样，娘可怎么活呀？娘，活着不是回来了吗？此次回京，相当不会再回边疆了。好，回来就好。娘，我给您介绍，蓝莲芝，齐国公主，与我在战场相识，儿子想娶她为妃。母亲，啊，这，如今这镇国将军府是宁儿。你要想纳妾的话，也得主母点头才是。娘，都听宁儿的，好一招以退为进。婆婆真是不。娘，不是纳妾，是连芝乃齐国公主，此次齐国招降，就是由她从中劝说的。她虽愿自降身份嫁我为妻，可这毕竟是燕齐两国联姻，事关两国交好，不容儿戏。妾。这宁儿这边儿，娘，莲芝如今已经有了儿子的骨肉，我顾家素来子嗣单薄，娶莲芝为平妻，也是为了让肚子里的儿子。齐国公主，好你个顾家，明知我用过功夫把你发配到边疆死于齐国无人之手，你还跟罪魁祸首齐国公主朱太暗结将人带回来，这是非逼出我大义不可。我顾家的骨肉定然是不能流落在外的，这宁儿是识大体的，孰轻孰重应该是分得清的。我想此刻连枝进门，宁儿是不会不同意的吧？如若我说不，如若我说不。你凭什么不同意啊？论情义，我和锦南两情相悦；论地位，我乃齐国公主。难道你要让我堂堂公主做妾不成？是啊，宁儿，你连芝的身份，做正妻都绰绰有余，如何做妾呀？你放心，待连芝进了门，这主母的位置还是你的。顾锦南，你可还记得？我沈家三百一十八口，都是死于谁之手？你
你又可还记得你出征之前都承诺了些什么？我死上只爱你一人，永不背弃背弃。你何必纠结过往？我说了，连之身份尊贵，嫁进来与你平起平坐，休想胡搅蛮缠。沈宁，这件事本不需要征得你的同意，我是怕休妻对你的名声不好，又怕锦南被别人指责。要不然，我走回委屈自己，你共侍一夫，还留你在将军府。如此看来，我反倒还要感谢齐国公主大度容我不成？你不必说话激我，我和你这种身居后宅，整日只知道洗衣做饭，在男人身后躲着的夫人不懂，我还是有容人的气度的。公主好大的口气，还未进门，便就以镇国将军女主人的身份开始自居。沈宁，你别给脸不要脸，你只不过是帝国公府的一介孤女，而我是天之娇女，明眼人都知道。谁更配得上秦氏？你若好好配合，我还能让人好生伺候着你；你若是不好好配合，日后我让你连一碗热汤都喝不上。你可知，整个镇国将军府花的是谁的银两吗？沈宁，胡闹也要适可而止。连之说的对，定国将军府满门被灭，你现在就是一介孤女。我也从来不在乎你对我的仕途毫无帮助。可怜之是公主，如今招降有功，我若娶了她，我镇国将军府未来一定前途无量。我答应你，未来一定好好对你，弥补这些年你的委屈。如此看来，一个厚颜，一个无耻，还真是天作之合。你能不能做世人知道，他们爱戴的顾将军，一回家便宠妾灭妻，娶了妾抢别人夫君，还大言不惭，他们会是什么样的表情？你敢威胁我？沈宁，我原以为你贤良淑德，没想到你如此善妒慈爱，为了不让我娶灵芝，竟能做出毁人名声之事。别说我现在还没做，就算我做了又如何？你们二人。无美苟合之事都做，还怕别人说不成？顾将军是说不过我，便要打我不成？宁、啊、儿，这男人嘛，哪个不是三妻四妾的？再说了，妾莫和景南伤了和气呀、啊。这景南说的也是为了你好呀。你如今一介孤女，往后还得靠我镇国将军府庇护。是来来之进门，我当初真是瞎了眼了眉，选了这么一家子豺狼虎豹，全当我这些年瞎的。<笑>你笑什么？那我便祝齐国公主和顾将军百年好合，白头偕老。这顾府，我沈宁便不配住。彩莲，我们走。什么意思？放手！小姐，将军，当年夫人为了替你挡枪受了伤，这些年伤口总是复发，这些伤，这些你们经历的桩桩情节，你当真都忘了吗？当真不顾及你和夫人的信任情分吗？放肆！主子说话，哪有奴才插嘴的地方？以下犯上，实在是坏了规矩。若是传了出去，我镇国将军府还如何在燕京立足？来人，把他给我带下去，杖责三十，让他长长教训。对，看你们谁敢！奴才，乃我定国公子。陪嫁丫鬟，不过如此，是在欺我定国公府无人，欺我一个小小的孤女吗
。宁儿，这娘只是教训一个下人，你莫要胡思乱想。我们走。夫人，您就算真的想走，也让医师把伤口给你包扎好了。小姐，你别吓我呀！我凭什么要走？我沈宁非要让将军府鸡犬不宁。彩莲，美智，是娘，女儿这辈子都想陪着你，一辈子都当你的小棉袄，好不好？哎呀，傻孩子，这女子啊！哪有不嫁人的呀？况且我家宁儿生的这么闭月羞花的，值得这世上最好的儿郎。<笑>娘这一辈子没什么愿望，我就希望我家宁儿能觅得一个好郎君，白首两不一样。呀，宁儿终究让他失望了，夫人。莲芝身份尊贵，嫁进来与你平起平坐。你放手！吴将军是说不过我，你要打我不成？夫人，夫人。他们就是欺负咱们定国将军夫人，当年为救皇上，老爷和少爷战死沙场，定国将军府三百一十八口人，更是一夜之间被齐国所屠。我不求他们怜惜夫人，可姑爷他怎么能将仇人之女与您平起平坐？这和拿着刀子往您心里捅有什么区别？他们简直欺人太甚！去，准备热水。我要沐浴更衣，夫人，这都什么时候了？你沐浴做什么？你家小姐看起来像是软弱可欺之人吗？嗯，那就快去，晚了就赶不上进宫。我就知道姑娘有办法。如果您去求皇上干预这场婚事，那这婚自然就成不了。不。这婚不仅要结，还要风光大。微臣参见陛下。花荣将军，快快请起。来人，赐座。谢陛下。花荣将军此次前来，莫非是为了顾景南与蓝莲之一事？将军是想让朕阻止这门婚事？花荣啊，朕知道齐国灭你满门，你自然是不满齐国公主进门的。可是，这齐国与我大燕联姻，事关大局，这朕这着实为难啊！你看，微臣确实是为了此事。让皇上放心，花荣并非不顾大局之人。只是，今日是我定国公府三百一十八口的受难之日，也是微臣母亲的忌日。微臣斗胆。想用这满门忠烈，求皇上一个恩准。儿，一片孝心，但说无妨
，微臣想求一道修夫圣旨。什么？修夫？什么？修夫？微臣只求一生一世，说去。哎，你这是何苦啊？这顾景南真是错把珍珠当榆木啊！若是他知道当年威震北蛮的花荣将军便是你，这蓝莲只有岂会入得了他的眼？这样。他娶的就是花荣将军，并非我沈怡。你呀、啊，你就是太倔强了。哎，这顾景南啊，太狠心了。当年是你以功绩苦求朕，朕才给他一个差事，不然就凭他一个无名小卒，他如何能做到现在的位置？陛下，当初既然选择没有公开此事。不提也罢，也罢。当年，朕便觉得他配不上你。不过，花荣啊，这女子修夫，我大燕可从未有过如此先例。若是你执意如此，那就必须要经历这五步流火之行啊！五步流火，按照老祖宗的规矩，凡我大燕要修夫的女子，必须要在那。烧得火红的炭上，行走五步，因而别名五步流火。微臣愿受此罚。花荣，你是否再考虑一下呀？这女子皮肤何等重要，你若是经历这五步流火，足下的皮肤会毁掉的。与尊严人格相比，女子的肌肤。皮，生命如血，倒如草芥一样，不值一提。只要能脱离镇国将军府这个牢笼，哪怕是死了又如何？小姐，不要去！小姐，小姐，小姐，皇上。皇上，不必残怜，愿替我家主子沈宁承受五步流火，可加倍承受。五步不行，那就十步、百步、千千一万步，给国公府满门忠烈。现在只剩下我家小姐她一个女儿了，求皇上开恩，求皇上开恩呐、啊，皇上。彩莲，休要胡闹。退下，小姐，彩莲，求你了，你下来吧。花荣，你现在后悔还来得及。后悔？我后悔没能早点看清顾景南的真面目。这夫。非休不可！慢着！皇后，您怎么来了？皇上，听说你要对沈家的丫头用五步流火。皇太后，那边请臣民救救我家小姐。皇上，难道你就忘了你被平山围困，是谁的父兄冒死救的你？又是谁背着你走了？三天三夜将重伤的你护送回来。沈宁这丫头为了救你，活生生的拖着一条腿走了三天三夜。你皇后，儿臣怎敢忘却沈宁兄弟
本就不容于大燕法律，这也是无奈之举。齐国蛮夷屠了定国将军府满门，你还让这仇人之女进门，跟着丫头。不是那件，是举平妻。平妻平坐，他能咽下这口气吗？你不阻止这门婚事，本身已经亏欠他。你现在还让他走这五步流火，你这不是活活的折磨死他吗？母后，儿臣也不忍心让花荣受此苦啊！这是祖宗规矩啊，儿臣不敢违背。若是因为花荣坏了这个先例，那日后儿臣如何跟百官交代？如何跟祖宗交代啊？那也不能让这丫头受这之苦。她可是定国将军府的唯一血脉了。多谢太后抬爱，这五步流火是微臣向皇上请来的。只要能与镇国将军府断绝关系，微臣甘愿受罚。微臣绝不与仇人之女共侍一夫。望太后应允。你这丫头。娘，女儿终究是辜负了你的好意。这世上无人能依靠，女儿唯有靠自己，方能在这人心叵测的乱世生存下去。希望您在天之灵不要怪她。丫头，你你何苦呢？一样的倔呢，只要身体痛，心就不会痛。王后，只能往前走，不能再往回头看。王太后，我求求你，你救救皇上，救救我家小姐！这丫头根本受不了五步流火，你赶紧下令，让这丫头下来吧。不过，现在就算是儿臣愿意，花荣他自己愿意吗？小姐。上心了，愿意受这五步流火的苦。我的大爷，愧对他！这顾景南，当真该死！小姐，若不是受了巨大苦楚，沈小姐又岂能来遭这个罪？这顾家，当真不是东西。沈小姐。当真是大燕国第一金国，敢爱敢恨，顾将军，当真是错失了。小姐，再来，再来。
Ayo gue juga ditinggal ya Mieli. Bukwe 朕答应你从来不是君于后院不怕被下怪罪吗坐吧坐吧小姐肯定很疼吧这么大的烫伤你还像死要用这种下三滥手段去皇上面前阻止我们的婚事我和锦杰定
，任由你们摆布的摇钱树。为何说话如此难听？秦娘念在你无依无靠，在府中给了你一席之地，还是将军夫人的位置，日后必然风光无限。可你却如此的不识好歹。这么说来，我倒还要感谢夫人。慈悲心长了。我知道这几年你独守空闺，受了点委屈，但后宅这点委屈，怎么比得上战场上刀剑无眼？明知作为齐国公主，不惜炫降齐国，我才有如今功绩。这份情谊，我怎可辜负？将军，是要辜负我吗？我这六日，也是为了救将军而受的伤。你都忘了吗？你就非得揪着这点事不放吗？就算你对我有恩，顾家这几年养你也该还清了吧？你是指顾家用我自己的嫁妆来养自己，还是指你背弃诺言，用纳妾一事来还我恩情？沈宁，你不要以为你我是圣上赐婚，我就拿你没办法。你最好现在去皇上面前认错，否则我会让你知道。即使不休妻，我也能让你生不如死。好，我倒要看看是如何为了你的小妾，让我这个正妻生不如死。同志，叶世杰，别为了这种无关紧要的人伤了肚子里的孩子。是啊，皇上为了你的婚事可操碎了心了。听说通知了礼部，要将你的婚事风光大办了，就连我都好期待。期待就好。顾静啊，真期待大婚当日，你被当着众人休妻会是一副怎样的表情？走。这婚肯定是要大办，我不能委屈了你。自然是要大办的，可是这银子，娘有什么好担心的？不就是银子吗？咱们没有，而沈宁有啊，这不太好吧？有什么不好的？不就是让他拿银子给哥哥和嫂嫂成婚吗？他作为主母，这不是应该的吗？就这么办吧。刚才我进宫听到一个消息，说是大婚当日。皇上要赐我顾家一道圣旨，我猜想，应该是我和莲芝此次立了功，皇上要加赏我们将军府。到时候，若沈宁若是有什么不满，等皇上加赏一道，能给他便是。嗯，我顾锦南有军功在身，还不到靠女人嫁妆娶妻的地步。还得是我儿出类拔萃。如今这莲芝也进了我顾家的门，以后啊，你要和莲芝守望相助，光耀我顾家门楣。去，把沈宁给我叫来。明儿啊，娘年纪大了，这几天操办婚宴之事，实在是有心无力。这景南和莲芝的大婚，还是得由你来操办。哎，儿媳妇赶到，儿媳从未操办过什么婚礼，万一出现什么纰漏事小，丢了镇国将军府的脸面事大呀！快，快扶你家夫人起来。明儿，你别妄自菲薄，你在镇国将军府当家这三年以来，从未有过差错，这大婚的事儿，必须由你来操办。我看谁敢说你的不是，儿媳不敢。明儿，娘知道你心里不好受，可你这不是不知道，这宴请宾客、嫁妆，还有莲芝的聘礼，真是处处都需要银子。哎，我镇国将军府困难，就算把所有银子都拿出来，可还是差了那么一点。娘知道这些年你委屈了。可这婚礼嘛，毕竟是大事儿，还是需要你贴补一点。娘，你说笑了，只是
，哪有屈小七？用正妻的嫁妆钱来，骗得到。沈宁，还要闹？沈宁，你都嫁到我们家了，你这点忙都不帮，还算是一家人吗？这可是我哥的大事，你也要袖手旁观吗？是啊，那年之进了门，那就是一家人了。你作为正妻主母，总得帮衬点，不是？彩莲。婆婆，不是儿媳不帮，而是这三年镇国将军府的开销都是从儿媳身上花的。儿媳的嫁妆再多，也经不起一大家子的吃穿用度啊。怎么说，儿媳得留点贴己钱呢。嗯，夫君，你也要用我的贴己钱来娶自己的小妾吗？留什么？你家里人都已经死光了，以后只能养咱夫家。你的钱付给将军府，难道给外面的野男人吗、啊？你敢打我？怎么说，我也是你的长嫂。你对长嫂出言不逊，我没让彩莲长你的嘴，算客气。怎么样？退下。哥。夫君，你也是这么想的吗？令娘口无遮拦，你别介意。不过娘说的没错，你既已嫁进我顾家，又是当家主母，府内大大小小的事务，都是你自己的出身，家里银钱不足，你身为主母，理应当起责任。这口水喝完，你吃的可真够硬的。宁儿，这钱是你的，还是镇国将军府的，又有何区别？如今。你只是一介孤女，日后还得仰仗我镇国将军府。就算以后生了孩子，那也是我顾家的功劳。难道你还让一家子都离了心？我，沈娘，我可是你的婆婆，如今让你拿出一点嫁妆来补贴家用，已经推三阻四，是当真要忤逆婆母吗？婆婆，儿媳不敢。既然婆婆如此说，儿媳照做便是。毕竟以后，镇国将军府还得仰仗您，不是？这就对了，这镇国将军府啊，以后不会亏待你的。小灵儿，你也别怪娘心狠，这以后。你就知道娘的苦心了。我活了这么大岁数，还拿捏不下人。既如此，那便都散了吧。是是。姑娘，别哭。奴婢看着心疼，他们这一大家子人太欺负人了，他们这是要吃绝户。我如若不表现的软弱一点，他们怎么会觉得我是一个无依无靠、好拿捏的姑女？我可是，在他们大婚当日，请了一出好戏。如今他们越嚣张，那场戏才越精彩。想吃绝户，那得看他们有没有那个本事。恭喜了，恭喜了，永结同心，早生贵子啊！顾将军的大喜之日，真是热闹啊！这镇国将军府未来前途不可限量啊！你看这满座的宾客，可都是燕京有头有脸的人物啊！真乃高朋满座呀！<笑><笑>那是自然，这齐国归降，顾将军和齐国公主可谓功不可没，他二人的结合实属是天仙作配，龙凤之合。皇上可是给我等下命令了，令我等。务必都来参加顾将军的婚宴啊！长毛，大家今日捧场，今日是我顾母大婚，大家吃好喝好，无需拘束。好，新娘到。
去镇国将军府，务必要当着所有人的面宣读圣旨。是皇上。嗯。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼成，敬茶，敬高堂。母亲请喝茶。乖，以后进了镇国将军府呀，就是我镇国将军府的人了，要多为我们镇国将军府开枝散叶呀。知道了，母亲，敬主母。姐姐，虽然简单说我进府后与你平起平坐，但是姐姐毕竟是救人。这杯茶我还是要敬的，希望你我姐妹二人日后守望相助，共同侍奉好夫君。姐姐不喝是在拒绝我，我看这茶，请不必敬。怎么回事？这主母是不满意这桩婚事啊？这什么呀？等了顾将军整整三年，好不容易盼回来了，这又要娶妻，换做是你，你乐意吗？这顾家呀，终究是亏欠了谁呀？谁呀？你又够了没？姐姐，既然是镇国将军府的大喜之日，就算你对我再不满，你也不该如此的任性胡闹，让镇国将军府失了颜面。沈宁。你非要在这个时候闹吗？你接茬，大家只会认为你是个善妒的人。这善妒乃是七出之罪，就算是皇上赐婚，我将军府也能休了你。届时，你又该何去何从？嫂嫂，蓝嫂嫂可是齐国公主，身份何等尊贵？你在这种场合羞辱蓝嫂嫂，不是自找罪受吗？是呀、啊，齐国公主乃大燕的功臣，她没有让顾将军休妻，可见其心地善良。嗯、将军夫人不知感恩也就罢了，竟然如此羞辱人，实在是太不识抬举。就是，这沈宁区区一个宫女，凭什么跟皇亲国戚的齐国公主平起平坐？我看呐、啊，倒不如让公主为正妻，这沈宁当个贱差不多。就是，就。是。我父兄。被齐国人所杀，我定国公府三百一十八口人被齐国人所屠，就换来你们这群酒囊饭袋的亲贱吗？他一个齐国归降公主，就让你们忘了是哪国人了吗？是谁在战场上击退齐？是谁马革裹尸，才换来现在的太平盛世？父亲战死沙场，只为你。太平盛世，有什么资格对我？定国公指手画脚，他蓝莲之，齐国的归降公主，什么资格？无我行起。齐国和燕国如今交好，如此挑拨，意欲何为？今日是值得大喜之日啊！你如此羞辱我的宾客，让我顾家脸面往哪搁？你要是再闹事，必让你下台。嬷嬷，真的。主母，请喝茶。我说不必了。沈宁，这茶是给主母喝，我喝不起。我沈宁绝不与仇人之礼共侍一夫。既然顾将军要另娶贤妻，这三年我在顾府所有支出，包括这次娶妻的聘礼。
我都列好了行单，烦请将军一并结算。什么意思？彩莲，小、嗯、姐，诸位，请看，这三年将军府里吃的用，都是我沈凌涛的嫁妆钱，甚至将军所需要的聘礼，都是从我嫁妆钱里预支，这一笔笔支出清晰明了。难不成将军都别看了，别看了你还想耍赖？这镇国将军府一直过得奢靡无度，我原以为是皇上的赏赐，没想到竟然用的全是原配妻的嫁妆。这也太离谱了！那妾拿原配妻的嫁妆做聘礼，镇国将军府上下怕不是穷疯了。镇国将军府除了沈娘都已经死了，我看啊，这镇国将军府是想吃绝户。娘，沈娘，非得闹你一发不可收拾。你也是顾家人，败坏我顾家名声与你有什么好处？将军说笑了，沈宁不过是讨回自己的嫁妆罢了，谈何闹呢？你胡说八道什么？你分明就是不满我哥力取，恶意败坏我将军府的名声。我和锦南两情相悦，你就算心里万般不愿意，这也是既定的事实。母亲也是心疼我，这才管你借了几个嫁妆。等圣上的嘉奖下来，就会把这些东西如数奉还。你有必要咄咄逼人，腐害整个镇国将军府的名声吗？黑白颠倒，指鹿为马，你们当真觉得我沈宁是软弱可欺吗？我劝你一说，我顾家因此次立功，马上就会在燕京一鸣惊人，届时人人都会以攀上我顾家为荣。非得在这时候自取其辱吗？我若不回头，将军是要与我动手吗？还和他废什么话？既然他冥顽不灵，不如送他出府好了。就是，若要与他纠缠，他一介孤女，无依无靠。我看他出府后如何立足？对啊，哥哥，有钱又怎么样？他还不是我们将军府的，让他滚出府便是。你笑什么？别装疯卖傻，今日这场。喝也得喝，不喝也得喝。来人，请主母喝茶。不要动我家小姐。住这里哪有你这个刁奴说话的份？把他拖出去打死！你看谁敢！将军到！将军到！儿啊，此次你与连枝立了大功。这圣上肯定是要封赏我们顾家的。是，今日公公前来，就是前来宣读封赏圣旨的。皇上这是要给咱们家双喜临门呢。看到了吗？这就是我与你不同，我是能和锦南并肩的存在，而你每天只能在后院里洗衣做饭，对锦南的前途一无所用。你问我有什么资格和你平起平坐？这就是我的资格。沈宁，皇上圣旨已到。你还要闹下去？此事要传到皇上耳朵里，污了圣听，谁都保不了你。多谢顾将军关心了，只不过这账还是要还的。毕竟啊，顾将军的话还没到一字抵千金的地步。你只是定国将军府一孤女，而我镇国将军府才是燕京新贵。此事要传到皇上耳朵里，你说皇上会帮谁？顾将军不会想着这一两句话就可以把这些账都给抵掉吧？金南，要与他多费口舌，陛下的赏赐已到，把嫁妆还给他便是。罢了，我本看他一介孤女，无依无靠的，不想为难于他，没想到他竟如此冥顽不灵。既如此，等你与莲之大婚后，便休了沈氏吧。休了我。还不够格，公公，宣旨吧。喂，沈宁，你现在后悔还来得及，否则过了今日，你便会知道我顾家在燕京的地位，到时候你一定会哭着求我上台。我劝顾将军，还是少往自己脸上贴金，免得到时候打脸。沈宁，今日是你自取其辱
，今日之后就定然会在燕京抬不起头了。是吗？让我们拭目以待。公公，宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：此文将举顾景南与齐国公主兰莲之，今夜喜结连理，皇上特此恭喜，百年好合。不是，从不是软弱可欺之人。定有镇国将军死，万劫不复。令镇国将军府顾景南。因与原配妻沈宁感情不和，故得御赐休书一份。至今日起，任其婚娶，永无争之。青此。什么？休夫？莫急，杂酱还没说完呢。沈宁，带入顾家的所有嫁妆，需尽数带走。沈宁三年来补贴顾家的所有银两，连本带息，共计四十八万三千六百两，需按例归还，不得有误。另外，这是内务府的清算账单，你们顾家这三年来花了沈小姐多少银两，必须连本带息，一分不少的全部还给沈小姐。古往今来，从未有过女子休夫这等荒谬之事，还是在丈夫大婚之日。今日之后，这将军府的脸面恐怕都要丢尽了吧？身为男二郎，竟被女子这般羞辱，简直太窝囊了！怎么会这样？怎么会这样？听此，顾将军，接旨吧。顾将军，还不快领旨谢！为什？谢陛下恩典。明生吧，若无其他事，咱家先回宫复命了。公公慢走。个恶毒的贱人！好啊你啊，犯了天了！你竟然敢还手！自从你嫁进我镇国将军府，我顾家上下对你不薄。没想到啊，你竟然做出如此背信弃义、不守妇道之事！尽管历朝历代有哪个女子因为夫君纳妾就休夫的？纳妾。你们那的可不是妾，是与我大小不分的平妻。他顾锦南当年发誓不会纳妾，可如今却迎娶平妻。他能背弃誓言，我为何不能修夫？你今日当着整个燕国权贵的面，在锦南大婚之日便要修夫，是存心让我们难堪不成？是，我就是让燕京所有人看清你的嘴，让所有人都知道。沈宁，纵使是孤女，不是我好妻，能将一个弱女子逼至如此境地，可见顾家其心之恶呀。可惜啊，他们欺负错了人。纵然是孤女，那也是沈家的孤女。哼，沈家满门忠烈，他女儿又岂是好惹的？老婆闭嘴！平日里看你可怜兮兮，不曾想心思竟如此恶毒，不仅让我将军府颜面扫地，还想带走嫁妆。更可恶的是，还想让我们赔你四十万两银子，凭什么？凭什么？凭这四十多万两清单，凭他顾景南背信弃义在先，凭这御赐休书，你们顾家想偷我嫁人，做梦！公主，顾家去。你们不是说等圣旨下来，便要还我？你凭什么？圣上的嘉奖还未到，不过是区区几两。我堂堂齐国公主，还会缺你的不成？圣旨已经宣读过了，皇上的赏赐
，不会没有赏赐？不可能。十多万两银子，我刚嫁进来就赔了四十万两的债，好你一个后宅妇人，心思如此歹毒，不跟我大婚，为了争宠，不惜毁坏丈夫的名声，这样做，锦南只会越来越厌恶你。顾锦南这个废物，只有你还当过宝，还跟你争宠，浪费时间。彩莲，我们走。像你这种心思歹毒、欲擒故纵的女人，我非要撕了你的脸皮！啊啊、我杀了你！你你什么？传闻中萧永善站在齐国公主，竟然敢和一个深宅妇人觉得丢脸是吗？竟然！一日夫妻百日恩，你若真不想留在将军府。合离也不是不可以，为何要将事情闹得如此狠绝？我狠绝，是你背弃诺言在先，娶我仇人之女为平妻在后，甚至连成亲都要逼我用我的嫁妆来补贴你们。敢问上京哪家女子能受得了这等委屈？顾景，到底是谁把事情做绝呀？这顾将军此举的确太过分了。是啊，这沈姑娘三年来对将军府的付出。咱们上军众人可是都看在眼里的，倒是这顾将军刚一回来，便如此羞辱糟糠之妻，实属非君子所为啊！你平时胡闹，我可以容忍，但是镇国将军府的门面不能丢。你想休夫，可以，按照律法，须受不留火之刑。这五不留火之刑是在烧红的炭木上赤脚走过五步，因此又叫炭刑、啊。这。这刑法对一个弱女子来说，岂非太过残忍？这五步流火之刑，连锦南的下属都忍受不了。你一个闺阁女子，应该也忍不了吧？沈宁，你要是怕，就乖乖留下嫁妆，净身出户，这样就不用受五步流火之刑了。不过是区区五步流火之刑，我家小姐当着太后和圣上的面，受过了。什么？那可是五步流火之刑，你可别怕受刑，欺骗大家。我要是能欺骗在座的各位，还能欺骗圣上不成？圣旨已下，说明五步流火之刑已受。不然，顾将军以为我前些日子面见圣上，所会何事？金南。你竟然为了休夫！连五步流火之刑都肯受，你这个女人还有什么做不出来？当众休夫，就是为了让我颜面扫地，抹黑我将军府门面，报复我是吗？是，我就是故意报复你，我就是如此的恶毒，在你心里，我不就是一个恶毒、善妒、手段卑鄙的深宅妇人吗？今日我便坐实顾将军说的话，顾将军难道不感觉欣慰吗？你，你想争宠我可以理解，但世上哪个男子不是三妻四妾？为何到我这里却如此苛刻？是你亲口承认，绝不纳妾，竟然还敢将仇人之女带回来恶心我，就应该承受相应的代价。彩莲，将我嫁的单子上所有东西一件全部带走。啊！麻烦您让让，这也是我家小姐的东西。放下，都给我放下！原来将军府这些物件，全是沈小姐的嫁妆。那，就连你们脚底下踩的青砖，也是我家小姐买的。赶明啊，也要差人敲了袋子。操、啊、你妈呀！小姐，能搬的都搬完了，这不能搬的。赶明儿差人来搬。好，搬完了，咱便走。哦，对了，顾锦南。别忘了我那四十八万三千六百两银子。不过区区四十八万三千六百两银子，都说你们镇国公府财大气粗，这点阵仗都架不住。彩莲，不必跟他们废话，我们走。沈宁，你要跨出我顾家大门，往后再与我顾家再次瓜葛，你可想清楚了？别冲动，我
，做了让自己后悔的事。不劳顾将军费心了，你还是多操心操心你娘跟你的小妾吧。是啊，顾将军，可别忘了还我们家小姐的四十八万三千六百两银子。你区区一孤女，当真要与我顾家为敌吗？你沈家也不负当年荣光，你真觉得你一孤女就可以撑起整个沈家门楣？我从未见过吃软饭吃的这么理直气壮。放心，我沈宁从不会输。我沈家门楣日后定会恢复往日风光。拭目以待。你说什么呢？谁吃软饭了？谁吃软饭？我说谁。这么着急替你哥坐实吃软饭的名声不成？狂妄！我就等着看你走投无路，哭着回来求我们原谅你。哥，这四十多两银子我们怎么还啊？沈宁不过是一时气话。沈家荣耀早已不在，他早晚要回来。毕竟。他一个人独守难支，连直说的对。沈家是武将世家，沈宁要想光耀沈家门楣，必然也是走武将这条路。可大雁若想入朝为将，就必须经过紫金武堂。只要我们封了他这条路，他就永远不可能光耀沈家门楣。到时候，他还是得乖乖回来磕头认错。这银子，我们也不用。不孝女沈宁，拜见沈家列祖列宗。我沈家南丁被齐国大军斩于沙场，沈家女眷被齐国满门屠尽，定国公府一百零八口剑死于齐国之手。小女沈宁，本应提枪纵马，上阵杀敌，为沈家报仇雪恨。请你却让我降服教子，安稳一生。但在顾家欺我，顾景南负我，竟然娶女儿仇人之女。一对两人，沈宁，你不对世间男子抱有再多期望。今日起，我沈宁便拿起破云枪，重振我沈家门楣。燕国的华容将军终于回来了，小姐，我们何时进宫？奴婢给您准备衣裳。进宫做什么？既然您决定重回战场，不应该启禀陛下，重回华容将军的身份吗？当年我用军功和身份换取顾景南锦绣前程后，我大燕便再无华容将军。可是不恢复身份的话，小姐如何重回战场，重振沈家门楣？紫金武堂是我大燕武将摇篮。凡是从紫金武堂出来的人，如今都是边防要塞的重要武将。我入学紫金武堂，是我沈家翻身的唯一机会。可是，小姐，您手上有旧伤，入紫金武堂就很难了。再加上修复的事闹得满城非议，您还是女儿身
，进紫禁武堂就更加难上加难了。女子又如何？再难又如何？我定国公子，人是非事，一步一步将我失去的一切重新拿回来。哎，你看，这不沈明吗？他怎么来紫禁武堂了？我猜他肯定嫉妒齐国公主抢了他的夫君，想要证明自己不比齐国公主差，这才来武堂学习。哎、武堂可是为燕国提供将士的摇篮，岂可成为他一介妇人争宠的擦脚石？不是所有女人都能像齐国公主一样上阵杀敌。他一后宅妇人，岂能同齐国公主一样争辉？我看啊，他连剑都拿不起来吧。哈哈哈！你胡说，海莲。小姐，说话太难听了。海莲，你记住，流言蜚语不能击退你，便后宫自破。自争的最好方式，不是骂过去，而是用实力堵住所有人的嘴。明儿，我回来了。这次，我不会再放手了。让你给衡阳宗送的信送到哪？送出去的。不过，衡阳宗宗主才闭关，信是送到弟子手中的。无妨，送到就行。那老头收到信，定然高兴坏了。明儿可是整个衡阳宗最强的武学奇才。只可惜，让顾家耽误了三天，否则，以沈小姐之姿。未必不能与兰陵之媲美，也不知他今日能否通过武堂的入选考核。兰陵之，给他提鞋都不配。有沈宁在的地方，无人能与其争辉。衡阳宗宗主的关门弟子，不是什么臭鱼烂虾子。师傅，北燕王来信。我这大弟子这么多年了。头一回给我写信，嗯，<笑>哎呀，我这乖徒儿终于想通了。我早就说过，身宅大院怎么能困住我天赋异禀的徒儿？快，速速备马，我要下山。哎呀，我的乖徒儿想要重振神势，那我这个当师傅的，我得助他一臂之力。哎，等等，哎呀。这次见我的乖徒儿空着手总是不好的，你去命人将藏宝阁的什么奇珍异宝装在石箱。哎，不、哦、啊！听闻他那个夫婿凯旋而归，我这个当长辈的总要表示表示。二十箱吧，准备好了，全部送给我的乖徒儿，他全家为大业牺牲，日后为师就是他唯一的倚仗了。是，宗主。不过，您口中的乖徒儿是？还能是谁？自然是你师姐， oh. 那个大言人人闻之色变的女将军。今日是紫禁武堂的入选考核，武堂特地邀请了镇国将军和齐国公主作为主考官。入学之后，更有可能被衡阳宗宗主收为亲传弟子。诸位学子。有福了！好，衡阳宗可是燕国武门之巅峰殿堂啊，能被衡阳宗宗主收为关门弟子，是多少武将求之不来的好前程啊！谁说不是呢？这次我一定要争口气，成功进入紫禁武堂。如果被衡阳宗宗主收为关门弟子，那我家祖坟上都要冒青烟了。哎，我听说这衡阳宗的关门弟子可不是随便就能当的，哪怕是外门弟子。个个都精彩绝艳，更别说关门弟子了。哎，但今年的考官居然是这镇国将军，还有他刚过门的妻子。那这沈宁，完了，这主考官怎么是顾将军啊？小姐，他不会公报私仇吧？这下有好戏看了，这沈宁前脚刚休了顾将军
这后脚又要接受顾将军的考核，你猜呀，他还能考得过吗？<笑>就算顾将军不为难他，他一个弱女子也不可能通过紫禁武堂的考核啊。小姐，在绝对实力面前，任何手段都是不。好，不愧是敢于修夫的沈小姐，说话就是有魄力。不过这紫禁武堂比的可是真刀真枪。你一个深宅妇人，我敢说如此大话，恐怕上了擂台，连第一招就会被吓得尿裤子吧。沈<笑>婷<笑>，你还真的来了紫金武堂，我劝你回头是岸，这不是你能随便胡闹的地方。锦兰，你还看不出来吗？这个沈婷。就是假明星你的对面，之前玉婷故作用修夫这种手段，想逼你就犯不成，这才追来了武堂。山宅女子的把戏而已。我说你们两个还真是会给自己加戏。我来此是为入武堂上战场，与你顾景毫无干系。嗯，你现在回头，我可以当做什么都没发生过。不用和这种人生气，既然他死心不改，让他吃吃苦头也好。沈宁，在比武场上，拳脚无眼，生死不论，你当真要如此任性？赶紧开始，少啰嗦。小姐，真的没问题吗？就那帮小崽子的刀枪，根本伤不着。你真是活。还没上场也得罪了这么多，也好，今日的比武场便是丧尸之地。诸位，紫禁武堂只收十五位弟子，此次考核考的是力，一种是力，另一种便是定力。想要成为一名合格的武者，两者必须兼备。卯时已到，考核开始。考核的学子需要穿上铁衣，赤手空拳进行搏斗。接下来。我们将采用抽签的方式，决定第一组考核人选。顾将军，请您抽签吧。沈宁，罗婷，到底抽的什么卡？这，哎呀，开始了，这微信。罗婷可是所有弟子当中体格最魁梧的人，肌肉发达，躯干雄壮，光看那手臂都比沈宁的大腿粗了。哈哈，这沈宁在罗婷面前就像蚂蚁和大象一样，以罗婷的力量捏死十个沈宁都不在话下。小姐，他就是故意的，故意抽了一个与您体型完全不匹配的对手，想公报私仇。不知妇人。比武不是过家家，战场也不是你想上就能上的。如果你怕了，现在退出还来得及。怕？我沈宁就不知怕为何字。比赛还未开始，沈宁，你还有弃权的机会。沈宁，你只是个弱女子，此刻弃权并不丢人，总比丢了性命好。锦南，好言难劝，该死的鬼。他不过是嫉妒我，以为你我结合是因为我，便以为自己也能够上场杀敌，赢得军功，好让你回心转意罢了。沈宁，莲芝之所以能成为女将军，是因为其心性豁达，从小习武。你一个深闺弱女子，怎能与其相比？说完了没有？说完了，那就开始吧。好大的力气！这铁衣有百斤重，为何他一个弱女子能够轻松提起？紫金武他不是讲究公平公正吗？怎能因为是女子就减轻铁衣的重量？难怪他能如此轻松的提起，原来是减轻了重量。可不，那铁衣即便是我提起来也得用些力气，何况沈宁一个弱女子。就是，紫金武他不应该给大家一个交代吗
，紫金武藏公平公正，绝不会做出徇私舞弊之事。那他一个手无寸铁的无知妇人，怎能轻易举起？区区一百斤而已，我家姑娘的破，长枪都有三百来斤重，公主自己做不到的事情，未必别人也做不到。我看，真是有其主必有其仆，说大话的本事还真是都一样。别治，没事吧？不是，公主不是质疑这铁衣的重量，那你自己检查检查，是否缺斤少两。今日我便要揭穿你这把戏。公主，这铁衣可有百斤重？不是说这铁衣缺斤少两吗？公主怎么会提不起来呢？别治，你怀孕在身，使不上力气，我来吧。这铁衣却有百斤重，没想到这沈宁看着瘦弱，力气竟这样大，难怪有勇气参加这武堂考核。那以为他是胡闹啊，如此一看，却有几分本事啊。这沈小姐啊，为镇国将军府操持过三年，听闻啊，脏活累活什么都干，这力气可能就是那时候练出来的。不过是一介山宅妇人，空有力气如虎，这擂台上比的是拳脚功夫。你说是不是，锦南？他就为将军府做了这么多，到底是我服了他。锦南，既然沈小姐执意要参加比武，那就开始吧。锦南，比武开始。嗯、死教了。加快速度，一定要在紫金武堂比试结束前，亲手将礼物交给大师姐。是。听说罗铁令他奔雷拳法极其强悍，去年喝多了练习拳法，竟然将自己新婚刚满一月的妻子给打死了。奔雷拳法，连我遇到了都要避其锋芒。这沈宁纵然有力气，可也不是罗婷的对手啊。沈、嗯、宁。狂妄自大的代价便是死。罗婷可不是怜香惜玉的主。哎，你觉得他俩谁会赢啊？沈宁。<笑>妇人之见，妇人之见呐。怎么，妇人怎么了？你娘不是妇人，你外祖母不是妇人，你姐姐妹妹不是妇人，你不是妇人生的。没有妇人，你有什么资格在这说废话？你你你你你，快快快快快，快别吵了，快打起来了！哎，沈宁，好样的！哎呦，竟然让他躲开了！他他竟然能躲开！纵使有一身力量，也只会逃跑，终究还是比不上他自己。啊，还有王爷。想靠闪躲消耗我的力量？哼，你的算盘打错了。沈宁躲不了多久，这罗婷是难道？到底是一介妇人，就算能够侥幸躲过去，终究还是赢不过武道高手。去死吧！想跟崩裂拳法硬碰硬，到底是一介无知妇人。沈宁。沈宁竟然接下这一拳，侥幸而已。好拳法！不愧是沈家的后代，果然将门之后无弄死。不好，小姐的手之前受过伤，这一击怕是做成腐败了。什么？我倒是小瞧了你，没想到你这一拳真的我金脉发麻，不过也就如此嘛。如今你一只手已废，下一招我可不会怜香惜玉了。哼，那就尽全力吧。完了，这罗婷恐怕要出真的实力了。
，沈宁有伤在身，恐怕凶多吉少了。最强一击，这罗婷是动了杀心。完了，若是小姐在全胜期，或许能接下这一战。可她现在手腕受伤，小姐，我们弃权吧。现在想弃权，晚了。比赛结束，顾主考。怎么可能？本人竟然打了两局，你是不是眼花了？这小子死活也，还真是命大。本场比赛。若安没有给，给何阳宗丢脸。好、啊，林小道，沈小姐的武道造诣竟如此之高，为我之前的轻视，向沈小姐道歉。沈宁，沈宁竟然赢了罗婷，还是在一只手负伤的情况下。王爷，您是不是早就知道了？可是您怎会如此了解沈宁？去我该去的地方，阿宁，你一定要等我，等我长大了，我便回来娶你。啊这婚嫁阵仗可真是大呀！这嫁妆足有几百台，那可不，这可是定国公府唯一的嫡女出嫁。你是谁求婚？定国公府的嫡女沈宁，沈大小姐。我终于明白，阿姨，自己的自己的自由身，那便是上天赐予我的机会。沈小姐，比赛辛苦了吧？来，擦擦汗。对了，沈小姐，渴了吧？来，喝口水。陈小姐，我家小姐现在手腕受伤，马上要包扎。这位是，在下陈欢欢，天北明月城来的。这一路上听完沈小姐修复一事，深感钦佩。如今又见沈小姐打败了罗婷，更是佩服不已。修复这种事。被人侵犯，更是觉得羞耻。你们两个无美苟合，都不觉得羞耻。我堂堂正正修夫，为何觉得羞耻？沈小姐说的没错，如果是因为年少无知看错了人，将一个朝三暮四、不守承诺之人当成丈夫，那确实感到羞耻。哎，不过好在。沈小姐已经迷途知返，已经是改过。哦，对了，我娘说过，像顾将军这种负心之人，就应该吞一万根针，不得好死。就是可怜了齐国公主，年纪轻轻，怕是要守活寡喽。放肆！顾将军乃是西伐大齐三年，战功赫赫的好儿郎，好英雄，岂容你们一介妇人随意羞辱？大英雄，好儿郎，他配吗？沈宁，你这话什么意思
，竟然不配。难道你配吗？那我倒想问问，这位好儿郎，你出征齐国三年，是谁在照顾你的母亲？顾家一贫如洗，顾将军俸禄微薄，是谁为顾家添砖加瓦、修葺？直至如今这般模样，顾家之前是何境况？燕京诸位不是不知。顾家如今有这般模样，跟他顾景兰有半点关系吗？为子他费尽孝劳，为夫他背弃诺言。我大燕国战功卓越的英雄多的是，就他顾景兰，配得上那好儿郎三个字吗？可他。大圣西岐，是他大圣，还是燕京大圣？我大燕名副国强，兵力远超于大齐。那十万雄师对阵大齐五万兵，三年未曾拿下。若不是战神北渊武率军西下，不可能。难道就凭顾靖他？平定西岐，难不成是因为攀上齐国公主这层原因啊？住口！不要欺人太甚！这丫头看的倒是比旁人清楚。这丫头很像沈小姐，机灵的很。心动了？沈小姐果然动了官火。的确，我燕国在兵力强盛的情况下，竟然与那西岐国拉扯三年。可见顾景南才能平庸。若是换一个将领，说不定都不用北元王助力便能拿下西岐。沈宁，你不过是本将不要的女人，竟敢如此大胆不惭！错，顾景南，你给我听好了，是我沈宁，宁愿受五步流火之苦。说了，你才是那个被抛弃的人。嗯，莫急，今日是紫金武统考。不必为了不相干的人浪费时间。沈小姐，按照规定，你要连胜三场，才能进入第二轮的定力测试。还要继续吗？走，那便继续抽签吧。沈小姐刚刚比试完，体力还尚未恢复，况且她有伤在身，按照规定可以稍作休息再进行抽签。可是沈小姐貌似不太愿意接受你的好，不必，单手便可以。抽签吧，沈小姐右手不变，这一签是因为是你抽。何子健，居然是何子健！沈小姐这场比赛必输无疑。何子健很厉害吗？嗯。今年这批参赛很多弟子当中，有两位的实力是毋庸置疑的，其一是许如意。武当藏可是连当天圣上都称赞过的，这还未必是呢，便是众多人心目中的第一了。其二，便是这何子健，相传他以一人之力翻腾过数百流匪，还带过神圣。这罗天与何子健相比，不过就是一介莽夫而已，沈姐姐实战经验不如他，如今又带伤在身，这一场难啊！沈小姐，别以为赢了罗婷就能拿到武道天地，我若是你，此刻投降还不算太丢脸。幸亏齐国公主不是我，若是听到投降二字，我们沈家的祖先棺材板气得压不住。<笑>听说此次齐国归降，有一大半是齐国公主游说的功劳。哎呀，怪不得公主整日将“投降”二字挂在嘴边呢，原来是早就尝过了甜头了。不必逞口舌之快，连知顾全大局，劝降齐国，此等功劳不是别人一句话就能随便抹去。倒是沈小姐，如此争强好胜。怕最后丢脸的只会是你自己。武道之争
，有输有赢，即便是输了，有何丢人？说得好，有些人就是胜负心太重，可见其心胸狭隘。沈小姐，请吧。沈小姐，何某本不应该趁着沈小姐生病未愈的情况下前来请罪，奈何衡阳宗关门弟子的身份实在太诱人了。何某，何贵人，请赐教。沈小姐这一场恐怕要输啊！何以见你？沈小姐之所以能赢卢婷，是因为奔雷拳法中力量，而非武技。沈小姐又恰巧天生神力，这才侥幸赢了卢婷。何子健能以一己之力剿灭百余名流派，罗婷不过一件宝服，想赢他很容易。可我何子健的拳技不分男女，<笑>这说明他的体力以及武术的造诣都非常高。沈小姐久居后宅，记忆定然是比不上何子健的。单凭力量，以一人对战百名流匪之术，听说了。我不在现场。沈小姐负伤，力量大打折扣。对战何子健，很难赢。本王却觉得，一招之内，沈小姐必胜。一招？你也太看得起他了吧！王爷，您该不会是看上人家了吧？不过，这帮流匪还真是废物。狂妄至极，站住！嗯，这何子健也太卑鄙了！明知道沈姐姐右手受伤，还钻空弱点。战场上可没有人会怜香惜玉。沈明，你的武学之路到此为止了。怎么可能？一招，他竟然用一招就打败了何子健！哇，什么？居然真的只用了一招！王爷，您是怎么知道沈小姐会在一招之内获胜的？衡阳宗关门弟子本该如此。衡阳宗关门弟子，您是说？沈小姐是燕国第一武学殿堂的衡阳宗关门弟子啊！紫禁武堂本届第一个三连胜学子，出现了。哇，您也没看过您这么重视一个学生，<笑>真的是废物一个！不可能，不可能！你一定是作弊的，一定是！一定是作弊？敢问，在这众目睽睽之下，我如何作弊啊？要怪就怪你自己。怪我自己？对，怪你自己太轻敌，怪你自己目的太明确。你眼里只有我受伤的右手，想要毁我根基。但是你忘了，武学最高境界是出其不意，攻其不备。你的目的太明确的同时，也将弱点完全暴露在我面前。你不输，谁输啊？<笑>原来如此，<笑>原来如此。<笑>顾将军，还有一场，继续。这一千，我帮你抽。沈宁，你干什么？林芝可是将军，你只是武堂一名学子，还不赶紧放手？许如意，我说南将军怎么会为我一个小女子成亲？如此激情，没想到。早就为我安排了对手，想让我早点扬名万里
何子剑。何子剑的签子已经拿走，为何这里还有一根？齐国公主这是故意针对沈小姐的，一个何子剑，一个许如意。齐国公主也是压根儿没想让沈小姐赢啊！林芝，公堂公平公正，为何要这么做？定南，大婚当日他当众求福。让你颜面尽失，我只是想帮你找回面子、出口气而已。你这是帮我找回面子吗？你这是嫌我不够丢人，让我在紫金武堂抬不起头来吗？还以为你们两个有多情真意切，原来啊，不过如此。我不过是一介妇人，方才抽的签可以不作数，这签你可以自己来抽。公主贬低我的时候，一口一个深宅妇人，如今自己犯了错，却不觉得妇人是个贬义词。你随口说一句比赛不作数，那我这比赛白打，这伤就白受了。堂堂齐国公主，岂有你这身宅？你要说什么？你老等着插嘴。是是是，您是公主，您高贵，您不屑于深宅妇人的手段，是因为你资质愚钝，学不了高深的技能，所以才会用这等蹩脚恶心的招数去针对我。我自然是没有你这种光于心计的女人招数多。我光于心计，可我行端作证，光明磊落。你说你坦荡，可是你在比武场上用这种蹩脚下三滥的手段，公主，你是不是心太脏了？所以看什么东西都是脏。顾景南，你抛弃糟糠，用军功求娶过来，就是这么一个蠢笨的东西。够了，还嫌不够丢人吗？够了！齐国公主如此针对沈小姐，未免太过分了。虽然手段不耻，但她对顾将军的情谊，那是毋庸置疑的。是，你就算揭穿我又如何？小姐无心受辱。就永远赢不了。沈小姐，连芝顽皮不懂事，还请沈小姐见谅。方才的比试是作数，接下来的比赛，为保公平，沈小姐亲自抽，可好？千万别抽到我，千万别抽到我！沈小姐的武道造诣，我着实摸不透。若是被她抽到的话，如何呀？那就。弃权呗！何子健都被他一招打败了，我自问打不过何子健，你们谁能打谁打。我也弃权。没出息的东西！我看这签呀，就不必抽了。最后一场，谁敢站出来，我便与谁应战。哗众取宠，疯的都让他吃尽了。若是无人挑战，第三场，并宣判是赢胜。有人有异议？第三场比试，我宣布，沈宁。我来挑战沈小姐。沈小姐，听说你们身上有伤，本来不想挑战你的。可是我怕错过这一次，皇后便没机会再跟沈小姐过招了。无妨，你就连陛下都在赏给你吃脚食，荣幸之至。这个许如意看起来很厉害的样子呀，确实如此。她可是连陛下都夸赞过的武痴、嗯。当年只见过花荣将军一面，但一门心思想加入花荣将军麾下。可是花荣将军嫌弃她江湖气太重，不适合军营、嗯，硬是没收。后来花荣将军隐退，她也就销声匿迹了。哦。这如今又不知为何又来紫金武堂求学。原来如此，这前面两个沈小姐或许还有一战之力，可这场放心，她赢不了的。嗯，虽然我也很崇拜沈小姐，但这场确实不好说。你不懂，听小姐讲啊，有个姑娘，别人总是找她挑战。虽然屡败屡战，但是总是锲而不舍。后来不知怎的，就不找他打架了，整日缠着要当兵。想来啊，就是这位许如玉了。沈小姐，你今日有伤在身，胜负未知。若我赢了，可得答应我个条件。没门！为何他们都
行，唯独我不行。你先打赢我再说。得嘞。这许如意看沈小姐的表情，可比看男人都开心啊！这自古都是同性相斥，异性相吸，这该不会是？西北荒漠缺一个种树的，十七，我看你正合适。嗯，走吧。太慢了，这么多年一点长进都没有，你是跳舞还是打架呢？我与沈一结婚三年，知不知他武道道义如此之高？这就是我与他对手，也毫无胜算。静娜、啊，为什么他人志气，面色威风，都是你与他对手，定会顾及他是个女子。你既已经离开静，为何还要出现在他面前？不愧是沈小姐，我又输了。哟。沈小姐，小心！李治，你是谁？竟敢伤我顾强的妻子！十七，退下。一个卖国求荣的女子，本就该人人唾弃，你却将她捧在手心，为她造势，甚至不惜伤害你的糟糠之妻顾景南。你个背信弃义之人，也配知道我的身份？你是来替沈明出头的，这是紫金武王，不是你英雄救美的地方。我劝你还是离开这里，否则，我手下将士的刀剑可不长眼。顾景南。有什么冲我来的？别伤及无辜。沈宁，我说你修复怎么如此痛快？原来是在外面有了野男人。住口！休要血口喷人！我沈宁堂堂正正，清清白白。至于他，我根本就不认识。但他救了我，我不能任由你们欺负他。不行，是宁儿不记得我了。人人都知道，你沈宁嫁入将军府三年，大门不出，二门不迈。可若真的是如此，你是如何认识？这等容貌不凡的男子，竟然将沈宁嫁进将军府，做了不少见不得人的事。难怪你不顾我而行，坚持修夫，原来是早就有了下家。这个野男人是何身份？我倒要看看我镇国将军府的夫人，谁敢染指？放肆！我竟敢羞辱当朝战神北渊王！哟，北渊王。金南哥哥，我好怕呀、啊！北渊王此刻正在边疆替梁王收拾余党，怎么可能在京城？沈宁，你如此大费周章、欲擒故纵，不就是想勾起我的注意？我劝你别白费心思，你我已经和你。你和这个野男人如何我不管，但你竟敢如此胆大冒充北渊王，你可知你已经捅了多大的娄子？如果我没有记错的话，在燕京冒充官员可是死罪，更何况是战神北渊王。各位学子，如此品行低劣的学生，若是真的让他进入紫金武堂，那岂不是败坏紫金武堂的名声吗？沈宁的武艺虽然问鼎于整个紫金武堂，但是他品行低下，紫金武堂断不能收他。你们一个两个都瞎了吗？北渊王是何许人？若非……人谁敢在上京冒充他？是啊，这位公子看起来气度不凡。我们北渊王虽然不常在人前露脸，据说也是一表人才。这里可是京城，谁有胆子敢冒充北渊王？那不是找死吗？正是因为北渊王不常露脸，这才给了坏人可乘之机的机会。更何况这二人偷情都干得出来，还有什么干不出来？没错，北渊王素来重社稷。不可能丢下梁王烂摊子回京城。没错，沈宁这女人就是冒充的。敢冒充北渊王，今日便杀了你这个胆大妄为的贼子！敬孝游，这，这是。
这是品药王的令牌。嗯，真的是品药王。这令牌可是皇上亲赐，岂会有假？参见北渊王。怎么可能？他怎么可能是本冤枉？林、啊、志，林志，就凭你还不配看本王的令牌。顾景兰，想要本王的命，你敢拿吗？末将不知王爷驾到，请王爷恕罪。今日是本王，若换做他人，你的好妻子在比赛中动手脚，针对其他学员使用暗器伤人，你当真是一点都看不到吗？是末将失职，末将确实未曾注意。你是没有看到，还是故意纵容你的妻子伤害无辜？请王爷明察，末将确实未曾注意到。身为武将，连这点观察力都没有，你是怎么上阵杀敌、统领三军的？看来你这将军的头衔也不过徒有虚名吧？王爷恕罪，是末将的错。不管济南的事，末将领罚。好，比赛作弊，杖责三十，在比赛中使用暗器。干扰参赛者，杖责五十，一共军棍八十，你可认？天津最精良的将士也抵不过八十军棍。我一个女子，王爷这是要末将的命啊！女子又怎么样？你一直标榜自己与别的女子不同，怎么一受到处罚就拿自己是女子的身份说事儿？就是，京中多少丫鬟和家人都是女子。主子个板子，挑蜜眼，怎么他们不像齐国公主一样，靠女子的身份博同情？王爷，明知今日受两次重创，休有孕在身，恐怕受不了八十军棍。可否请王爷看在末将夫妻为国立功的份上，饶他一次？若本王没记错的话，你们夫妻俩的军功都用来赐婚了，怎么为了逃避惩罚，还厚颜无耻的拿军功作好？王爷，末将不是替莲芝开脱，毕竟莲芝有孕在身。这关系到我顾家子嗣，末将不得不厚颜，求王爷开恩。本王也不是什么不近人情之人，只不过此事事关沈小姐。沈小姐，你来做个决断。沈娘，得饶人处且饶人，你若放莲芝一马，我可以考虑让你重回镇国将军。锦南不要，我就知道你没有好心，我端端的来什么武堂考核，为的就是让锦南多看你一眼。好让你重新回到镇国将军府，是不是？你究竟是怎么想的？竟然会认为我会为一个丢掉的垃圾大费周章？沈宁，你当真以为我会一直纵着你吗？顾将军有纵过我吗？你们二人少往自己脸上贴金。我好不容易逃出将军府那个牢笼，怎么可能再回去？那你为何来这紫金武堂参加考核？我为何来此？跟你们这些不相干系，无需解释。不过我倒是有想法，不知顾将军可愿意？说。顾将军求人就是这样的态度吗？那你还要如何？你不是说公主有孕在身，受不住这八十军棍？我要你们两个人跪着献给，并且保证，井水不犯河水，互不相干。否则，男的无后而终，女的。肝肠寸断而死，是你，你好歹毒的心肠，跪还是不跪？不跪！来人，等等！跪！我们跪，只要你能放过莲芝，你要我做什么都可以。金南，你疯了！凭什么呀？我们二人都是对燕国有功的功臣，凭什么要向他下跪？顾将军还真是爱其心切，既如此。二位，就跪在这里。沈小姐，对不起。大点声儿，听不见。沈小姐，对不起，我们不该打扰你的考核。从今以后，井水不犯河水，否则我顾景南。后而终。你呢？呸！狗仗连氏的东西！今日若不是北渊王给你撑腰，你也配在我面前嚣张？起码我有人事可仗。你呢？是狗，仗狗是。
顾一言无耻。顾将军，看来齐国公主是皮养小孩板子。既如此，那便请上军棍，开始动刑吧。慢着。说了又不会什么，你都不连孩子要紧，莫要任性。沈小姐，对不起，行了吧？以后我们井水不犯河水，如有违者，肝肠寸断而死，可以了吧？我们二人已照沈小姐所说道歉了，不知沈小姐可否放过我们夫妻？你们二人自诩情比金坚，夫妻同心。既然如此，一方有难，那另外一方必然是有难同当啊！你什么意思？这么简单，都理解不了吗？既然顾将军怜惜公主有孕在身，受不了八十军棍，那就由你来为他分担，如何？什么？你怎么？顾将军不愿意？难道你曾经对公主许下的那些事都是假的？锦南。你少挑拨离间！我和连直是战场上胜出的情谊，同生共死，海枯石烂。区区八十军棍，便是我一人受，又何妨？好一个同生共死，海枯石烂，如此情深意切的一对夫妻，王爷还不赶紧成全他？来人，上军棍，拉去刑场行刑。行行，丁南，不要！明华公主到，参见公主殿下。参见公主。参见公主。你是何人？见了本宫，为何不跪？公主，她是北院王，您不认识吗？这燕国上下，谁不知道？明华公主自幼就跟了北院王去边关，正因此对北院王痴心一片。发誓非北渊王不嫁，这燕国上下谁都有可能不认识北渊王，独独明华公主不可能，除非这个人根本不是北渊王。我是自幼跟着北渊王去的边关，可以仅仅在幼年见过他一面。北渊王长什么样子，早就忘了。不过王爷如今应当也是这般天人之姿吧？如此说来，明华公主不认识此人。那此人根本不是北渊王，公主，这他到底是不是北渊王啊？我在想什么呢？那人怎么能跟王爷相提并论？他当然不是王爷，难道他真是冒充了？不对，此人气息均匀，步伐稳健，周身散发出的肃杀之气，那是只有久经沙场之人才会有。大燕有此气场之人，应当是北渊王无疑呀、啊。为何？明华公主不认识他。边关方才传回捷报，说梁王余党已被尽数清剿。试问，正在边关清剿余孽的王爷，如何会出现在京城呢？你胆子不小啊，竟敢冒充王爷！沈宁，你竟敢戏弄我们！好你个沈宁，你竟敢冒充北渊王，戏耍我和锦南，简直是找死！到底是怎么回事？回禀公主殿下，此人乃沈宁的姘头，在沈宁的教唆下，不仅冒充北渊王，还打算对我和锦兰用刑。若不是公主及时驾到，我们两个就给他们两个虎过去了。放肆！齐国公主和顾将军乃是我大燕功臣，你们两个竟敢算计我大燕功臣！来人，将他们拿下，打入天牢，听候发落。小姐。我看谁敢！明华，你虽然是皇兄收养的公主，但好歹也叫本王一声皇叔。你敢长幼不分，对本王动手吗？本
本宫的皇叔此刻正在边关献功，算个什么东西？你敢自称本王？公主，我劝你，还是三思而后行，不要被有心人挑拨，最终害了自己。你们眼皮可真厚，演戏演成瘾了吗？一而再，再而三的冒充北冤王，你们当在场的诸位都是傻子吗？屡教不改，是真的想找死吗？来人！把这两个无耻小贼拿下！是你啊，今日可是你自己找死，怨不得我。放肆！北渊王令牌在此，你们居然还不相信，当真是愚昧至极！你们冒充北渊王做戏，那自然要做全套了，伪造一枚令牌而已，也不是什么难事。北渊王的那枚令牌乃是父皇亲赐，用极北之地的寒铁铸造三年而成，水火不进，刀枪不入。你们既然冥顽不灵，都敢交出令牌，试上一试。本王的身份用不着向你们这帮蠢货证明。我看你是怕谎言被揭穿，不敢交出来罢了。北渊王的令牌可以交出来，你们。敢接吗？一个冒牌，这有何不敢的？你们尽管交出来。若他真的是北渊王，我以死谢罪。好，这可是你说的。十七，本王就等着你，以死谢罪。我这匕首削铁如泥，是你。你们就等着被公主处死吗？怎么可能？这令牌，这令牌是真的！怎么，七国公主，你这削铁如泥的匕首还砍不断这假令牌吗？他真的是北渊王，太好了，小姐有救了。不可能，公主，他不可能是北渊王。你也说了，北渊王还在边关，请叫梁王余等，警报刚刚传来，怎么可能出现在这里？这，难道他真的是皇叔？没错，这世上坚硬的铁器比比皆是，就算连这的匕首过了，也不能证明这枚令牌是玄铁做的。嗯，见过脸皮厚的。没见过脸皮如此厚，蓝莲之、顾景南，几日不见，你们这耍赖的功夫，见长。你闭嘴！你别得意。就算令牌是真的，也不能证明他是北渊王。万一，万一是他偷了王爷的令牌，也未可知。对，父皇说如今还在边关，捷报刚到。又怎么可能瞬间到达几千里外的上京？你一定是个冒牌货，强词夺理，冥顽不灵。明华，你看看，这是什么？这，这是？怎么，你忘了？这是你离开边关前丢在本王房间的，这里面装的可是女子的发丝，不是钱财所能衡量的。想来对你是格外重要的，本王特地给你带回来。本王提醒你一句，这种东西还得小心保管，下次被别人捡到，影响的可不仅仅是你的清誉，更是皇家的颜面。这，这真的是我的荷包？你真的是云彻哥哥？什么？云彻哥哥，这荷包是我特意送你的。又怎么能是随意丢弃的呢？哼，明华，本王可是你的皇叔。皇叔怎么了？我是父皇收养的，本就与皇室没有血缘关系。我爱慕你这么多年，难道你就一点看不见吗？爱慕这么多年，爱慕多年，连心仪之人站在眼前都认不出来，还联合其他人一起欺负他。明华。你既然为了一己私欲不顾及皇家颜面，看来也是不想当这个公主吧？本王就替皇兄
清理门户，想必他也不会为了一个没有血缘的公主与本王脸红吧？不，您，王叔，明华知错了，求你不要将明华赶走。他真的是北冤王，完了，全完了。玄冥，我就不相信你每次都能这么走运，我不甘心。我绝不允许沈宁这么得意下去。几位这是？在下衡阳宗弟子，奉宗主之命，特来给燕国女将送上薄礼、啊。你是说，这都是给我嫂嫂的？我嫂嫂的不就是我的？发财了，发财了！既然是给我儿媳的，那你们放在这儿就行了。等他回来，我交给他便是。宗主有令，必须由我亲自交给将军。不知将军现在何处？他现在在紫金武堂呢。这样，我亲自带您过去，路上快一些。那便有劳。哟，我刚刚好像听谁说，如果人家是被冤枉，就要以死谢罪啊！放肆！连芝乃齐国公主。他的生死岂是你能随意妄言？可这是他自己说的，在场所有人都听到了。就算是公主，也不能言而无信吧？还有，明华公主，你刚刚可是跟这位齐国公主统一战线，说北冤王是假的，让沈小姐平白受了冤枉。如今总该给个说法吧？就是，就是。王叔，明华知道错了，您就饶了明华吧。王爷。即便是明华公主口不择言，有错在先，那也是被沈宁这个贱人刻意激怒。沈宁，他企图挑拨皇室关系，其心可诛啊，王爷。哦，这，少说两句。你，顾锦南，你怎么还护着你这个下堂妻？你忘了，大婚当日他当众羞辱，害你颜面扫地，如今还在这勾搭北冤王，王爷。像这种不守妇道的女人，就算是进猪笼也不为过。本王刚才还记得，你口口声声叫本王为聘的。王爷，这都怪沈宁，是沈宁这个女人从中作梗，引人误会，我这才上了她的当啊！言语冒犯了王爷，求王爷饶命！住口！本王一开始就和沈小姐说的明白，怎么事到如今，你还想歪曲事实，污蔑沈小姐？当真觉得本王好说话吗？王爷，是我们误会了沈小姐，冒犯了王爷，臣愿意接受惩罚。顾锦南，好，污蔑本王，杖责三十，加上前面的八十军棍，一共一百一十军棍，你们当如何分配？连之有孕在身，臣愿意一人承担。你疯了，顾锦南，那可是一百一十军棍，不死人的。王爷，我可是大齐的公主，若是没有我，燕国怎么会那么容易就降服大齐？你作为燕国的王爷，就这么对待有功之臣吗？我还是第一次听说把卖国求荣说的这么冠冕堂皇。你们齐国人都是这么不要脸的吗？大齐就算不降，不出多久，我燕国的铁骑也会将其拿下。你降不降？何用？就是，有些人真是不知廉耻。你们齐国过去数十年，在燕国边境烧杀抢掠、兵强马壮的时候，你们为何不降？如今资源耗尽、苟延残喘了，便顺着你这便宜女儿的台阶下。我们大燕若不是不忍百姓受苦，又怎会同意你们的归降？还真拿自己当盘菜了？大家说是不是？就是，就是。撕了你的嘴！十七，是。林芝，求王爷开恩！求王爷开恩！公主，我们是因为你受的责罚。你不能不管我们！你还好意思说？
若不是你们刻意引导，本宫岂会冒犯皇叔？被冤枉，为了沈宁，可以对燕国的功臣下手，可见他已经被沈宁迷惑至深了。你先前这么对沈宁，你觉得被冤枉会放过你吗？不会的，皇叔不会这么对我的。你休要在这里危言耸听，挑拨离间。公主，刚刚被冤枉为了沈宁。要把你逐出皇极，皇叔，你只是一时生明华的气，对不对？你不会为了沈宁一个贱人，将我逐出皇室族谱的，对不对？本王为了皇兄清理门户，与旁人无关，单纯是因为你德不配位，皇室不需要一个仗势欺人的公主。皇叔，你当真要如此绝情吗？石溪，明华公主，请吧。别碰我，别碰我！皇<笑>叔，你为何要如此苦苦相逼？如此，就别怪我不客气了。林志，沈宁魅惑亲王是死罪。皇家暗卫乃皇上亲卫，不可随意调动。明华，你这是找死！皇叔，沈宁究竟使了什么狐媚手段，能让你如此护着他？如此魅惑亲王之人，我皇室断不能容。我作为皇室公主，就算是被逐出皇家，也有责任清理这祸国之女。皇上。皇叔，你一定要护着这个贱人吗？为了一己私欲调用皇家二位，宫里就是这么教你规矩的吗？皇叔，你不用拿宫里规矩来压我。沈宁魅惑亲王，我今日是一定要除了他的。好啊，你大可以试试看。是。这次皇家暗卫都出手，你死定了！来人，给我拿下谁！若是反抗，格杀勿论！给本王退下！本王这干什么？给我上啊！人呢？人呢？给我回来！你们敢违抗本宫的命令，我我饶不了你们！这是怎么回事？什么情况？明华，皇家暗卫是本王亲手的电，你觉得他们会听你？什么？又让你逃过一劫？凭什么？凭什么？算了，你还嫌这件事情闹得不够大吗？沈宁，现在有北渊王的青睐，他做对没有什么好下场。你还好意思说？如果不是因为你太废物。连个女人都搞不定。世间女子大多悲苦，被困于后宅，使她们眼界狭隘，愚昧无知。作为女子，我想替她们走出后宅，看看这大千世界，让她们知道女子也可以撑起一片天。蓝姑娘胸怀大志，悲天悯人，世间女子当以蓝姑娘为表率。锦南，世间难得有情人。以后的路，我陪你一起走，不会让你一人孤独。林芝，曾经的你洒脱率真，为何如今的你让我觉得如此陌生？难道，难道这是我眼盲心瞎，看错了什么？林华，你的账
，等回宫再跟你算。至于你们，这军棍怕是逃不掉。执勤，上。彭阳宗弟子到！彭阳宗弟子到！儿啊，这是怎么回事啊？你可是镇国第一大将军。这刚刚立了大功的，谁敢这么欺负你？娘，你们怎么来了？哥哥，彭阳宗派人给嫂嫂送礼，我们去了紫金武堂，说你们在这儿，所以特地带他们过来的。什么？彭阳宗？是连大燕皇上都奉为上宾的彭阳宗？正是。这来的东西。公子，这就是我儿媳大燕第一女家蓝莲芝。在下彭阳宗弟子，奉宗主之令。特备薄礼，上门献礼。我，师父给蓝莲之送。是不是意思？难道还在为我去家里面是什么？蓝莲之，你怎么会认识衡阳宗宗主？我、哦、我、哦，想必师姐不想让人知道她的身份。既如此，配合她演戏便是。宗主听闻齐国公主的事迹后，颇为赞赏，特地命我给齐国公主献上薄礼，还望笑纳。怎么回事？衡阳宗宗主竟然给齐国公主送礼？难道衡阳宗宗主有意收齐国公主为徒？如果真是这样，那可真是天大的机缘呐、啊！是啊，如果这事属实的话，以衡阳宗在大燕的实力，即使尊贵如北燕王，也动不了镇国府夫妇分衡了。难道我骁勇善战的名声已经传那么远？连衡阳宗宗主都惊动了。他说过，衡阳宗主可是武学宗师，多少名将都是他带出来的，就连北渊王和曾经的花荣将军都是他的徒弟。蓝嫂嫂，衡阳宗主要是真收你为徒，那你前途不可限量啊！只要能拜入衡阳宗宗主的心，由他指我相信要不得他的。是，如果被我踩进脚下，就连北渊王殷明臣也奈何不了我。你说。这燕国还不是我说了算？这天还没黑呢，你们就开始做梦了。王爷，衡阳宗可是大燕第一大武学宗门，就连皇上都对宗主礼敬有加。你是衡阳宗的大弟子，等我拜入师门，那我们就是师兄妹了。若是师父知道你这样对待我，就算你是北渊王，恐怕也承受不了师父他老人家的怒火吧。北渊王是衡阳宗弟子。会和我没有印象，也不曾听师父提起。嫂嫂这话什么意思？你刚才和我哥被人欺负了？沈宁，就是你！你脑子没问题。你蓝嫂嫂指名道姓说的是北渊王，跟我有什么关系？这是闻名燕京的权贵王爷燕云彻，果然仪表堂堂，风度不凡。没错。一切都是本王所为，与沈小姐无关。你有什么异议？一个武将苗的贱人，他凭什么站在北渊王身边？沈宁，一定是你挑拨离间，这才让王爷误会了我哥嫂。我哥不就是不要你了吗？你犯得着这样吗？你好歹毒的心！沈宁，你把我们顾家害得如此地步，今天还敢有脸面出现在我们面前？你真当我们顾家是无人了吗？我只是在紫金武堂参加入学考核，是你们一家子在我面前上蹿下跳，我没有找你们的茬，反而被你们养，真是搞笑！<笑>就你还来参加紫金武堂的入学考核？这紫金武堂可不是你随便玩闹的地方，你要是能通过考核，我顾锦娘跪下来叫你娘。那你现在？就可以跪下叫我娘了。你这话什么意思啊？意思就是沈小姐已经通过了力量考核，以她的能力，这次会以魁首之名入选紫金武堂。穆小姐，跪下来叫娘吧。怎么可能？她怎么可能打得过这群男人？一定是使了什么诡计。对，一定是
。陈小姐，沈宁只是通过了第一轮的力量测试，还有第二轮的定力测试，现在刷刷入学，为时尚早了。早吗？那本王现在宣布，沈宁考核成绩优异，正式成为紫金学堂的学员。凭什么？他还没有参加第二轮的定力测试，就算你是北渊王，位高权重。你不能这样明着给他走后门吧？凭什么？就凭他身怀武艺，却能在镇国将军府安定蛰伏三年；就凭他明明能亲手斯文，却能忍住不动用武。试问，在场所有人当中，有谁能有沈宁这样的定力？我绝对忍不了！我在老丈人家被欺负三天都受不了，别说三年了，我更不行了。跟我说齐国公主莫要再针对沈宁了，让他参加定力考核，那不是浪费我等时间吗？是啊，他早点晋级，我们还多一分机会，不然谁倒霉遇到他，不只剩淘汰了？王爷，沈小姐被破格录取，我们心服口服。对，我们心服口服。你还有什么意义？王任，沈宁真这么厉害？王爷，我可是你未来的师妹，你当真要为了定国公府这个孤女与我作对吗？大师兄。宗主十分重视这次收徒，您若是齐国公主不快，即便您是宗主的大弟子，他也不会惊扰你。没想到衡阳宗弟子身份重，王爷，听见了吗？即便你是北渊王，现如今你我同为衡阳宗弟子，如今师傅对我如此重视，即便你是大弟子，也要对我礼让三分。衡阳宗宗主收徒，第一项。考察的便是人品。像你这样卖国求荣的亡国公主，在河阳宗扫地的人，还妄想当宗主的弟子，痴人说梦。沈宁，你也就会动动嘴皮子，知道河阳宗要收我嫂嫂为徒，心里指不定多嫉妒呢。我嫉妒，我嫉妒他。沈宁，嘴皮子利索有什么用啊？河阳宗宗主收我为徒已成事实，这些理由就是证据。而你，只不过是我们家济南不要的东西。我看你还能嘴硬多久？是啊，你是个东西，所以顾锦南才巴巴的赶着要你啊！放肆！我才不是个东西！原来你不是个东西啊！<笑>你来我们顾家三年都生不出一个蛋。你要知道，在乡下生不出蛋的母鸡是要被人宰的。我顾家赏你一口吃的，你竟然还敢修复？顾家果然好家教，教出个大孝子啊！说在众人面前，夸赞自己母亲是个会下蛋的好母鸡，如此孝心，可真是感天动地啊！你竟然敢羞辱我母亲！啊，竟是羞辱啊！顾小姐不解释，我还以为是夸人的词儿呢。顾夫人，你以后呀要对我们顾小姐好一点，免得日后像今日一样到处夸赞你是一个会下蛋的好母鸡呀、啊。沈宁，你别嚣张，等衡阳宗收了莲芝做徒弟，便要你当众下跪磕头道歉。就凭蓝莲芝这种资质，你们不会真的以为衡阳宗宗主会收了她？你什么意思？别以为你有几分武艺就了不起，我告诉你。五道之路，无外有人，天外有天。当我成为了衡阳宗弟子，总有一天我要让你跪下，磕着求我。我说过了，衡阳宗宗主不会收你为徒，那老头要收你为徒，我第一个不同意。<笑>真是笑话！你有什么资格不同意？我劝你，可是少说大话。不要在这里贻笑大方了，就是，说的好像衡阳宗是你家似的，我你也配？哎，到时候莲芝做了衡阳宗的弟子，我顾家也会水涨船高。你一个侯府孤女，到时候就算跪到我镇国将军府磕头，我也不会少给你一口饭吃。呸！你们全家不会是得了什么异症？怎么这么胆小？沈宁，你就别再胡搅蛮缠了。彭阳宗看上我嫂嫂已是事实，你就嫉妒吧。我嫉妒他，这有什么好嫉妒？今天我把他放在这，他来莲芝
想进衡阳宗的大门。做孽！你，景南，你快说句话呀！沈婴，你胡闹也要有个度。从前我是心疼你，即使你让将军府颜面尽失，我也可以不计较。但今日是连枝拜师的大日子，不再胡闹，定会饶你。哦。顾将军是打算如何容？你只是一个女子，不屑与你共。可你敢破坏连枝拜师的日子，左阳宗弟子在此，绝对不会放过你，劝你适可而止。不对，沈小姐，今日是我们宗主收徒的大日子，你若就此离去，衡阳宗既往不咎。你若执意闹事，别怪我衡阳宗不客气。我看你们谁敢动他！就算他是衡阳宗的大弟子，可是据我所知，他十岁就离宗了，与宗主的感情并不深厚。宗主拿出这么多珍宝，就为了收我为徒？难道宗主对我的重视还比不过一个早早离宗的大弟子吗？他不仅是衡阳宗大弟子，也是燕国战神本渊王。白莲芝，你当真不为自己？不为郑国将军死，有条后路。连长，美元王战功赫赫，又备受皇上的器重，百姓爱戴，我们与他作对，没好下场。区区一个王爷而已，在燕国，衡阳宗的地位远嫁于皇权之上。当我成为了衡阳宗的弟子，还怕他区区一个王爷？好，好，好，顾景，你还真是娶了一个。贤惠的好妻子，有妻如此，你顾家何愁不亡？你胆敢对我衡阳宗弟子出言不逊，该给你点教训。是你，是你，你看你怎么死！我不想与衡阳宗弟子，不让开，不让开。这女子对我衡阳宗出言不逊，我必须要给她一点教训，以绝我衡阳宗脸面。你若执意护着她，别怪师弟们不客气。你拿下暗卫，我倒要看看你要怎么对我不客气。拿下！谁敢在我衡阳宗宗主面前造次？衡阳宗宗亲自来了，这下沈家这宫女怕是完了。谁说不是呢？让他惹了齐国公主，齐国公主可是衡阳宗钦点的弟子，光这礼物都送了好几箱，可见其受宠程度。这下怕是没人能救得了沈小姐了。沈宁，等我师傅来了，你就肯定。到底谁死的，生不可。沈宁，别嘴硬了。你若是现在跪下认错，我可以考虑让你回府当个丫鬟。等今日衡阳宗主收我嫂嫂为徒，我顾家就不是你一个孤女能高攀得起的了。无知啊！参见参见宗主，都起来吧，大家不要拘谨，相信诸位都有所耳闻。我将在紫禁武堂的新晋弟子当中挑选一个关门弟子，亲自教授，而人选我已经选定了。嗯，衡阳宗主看得分明是我们家莲芝，这意思再明显不过了。这莲芝啊，才是衡阳宗主最看重的徒弟、嗯，这以后啊，我们顾家可就飞花腾达了。今日等宗主收完徒，我顾家今非昔比。有些人怕是连肠子都悔青了吧？怕只怕有些人乐极生悲。沈宁，别强逞，等我拜完了师，你就死定了。好，我等着。好啊，哎呀，时辰也不早了，拜师仪式开始了。
。诸位，今日我衡阳宗宗主在此收徒，还请各位做个见证。嗯嗯，拜师仪式正式开始，请礼。小姐，宗主不会当真收他为徒不成？不急，他现在夜平气，待会儿就夜。等着看好戏。师傅在上，请受徒儿一拜。<笑>等等，你是谁呀、啊？不要乱叫，谁是你师傅？师傅，不是你要收我为徒的吗？嗯，他刚刚不是说要收镇国将军府夫人蓝莲芝为衡阳宗的关门弟子吗？哎呀，错了错了，全搞错了。没错没错，莲芝确实是我镇国将军府的少夫人。宗主，您再好好看看。切，这不会是有些人自作多情，误会了宗主的意思吧？怎么可能？衡阳宗的弟子带着奇珍异宝送给我嫂嫂，说宗主要收我嫂嫂为徒，怎么可能是我嫂嫂自作多情？你们说什么？蓝莲芝，这顾景南的妻子，那他是谁？他不过就是一个善毒的下堂妇，师傅不必放在心上。我和景南在战场上相识相爱，回到府里，他却容不下我。在大婚之日当众修复，闹得人尽皆知，将军府的礼都被他给丢尽了。小子，你也是这么认为的？我，师傅，锦南善良，便在夫妻的情分上。不忍苛责这个下堂妇，可这个下堂妇着实可恶，在师傅来之前多番对衡阳宗不敬。我本想着拜完师之后再与他争辩，为衡阳宗出口恶气。可师傅既然问了，我便不再替他隐瞒。弟子请师傅严惩此刁妇，以全衡阳宗名声。莲芝说的对，宗主，您日后要是收了莲芝做徒弟。可要狠狠教训这个贱人，为我顾家还有恒年宗出口恶气呀、啊！<笑>哎呀，<笑>所以你背弃誓言，抛弃妻子，到现在还跟这么多人一起洗衣？你这么做，对得起你曾经对他许下的誓言吗？宗主息怒了。是我年少无知，誓言再许错了人。宗主您放心，我和莲芝是真心相爱的。至于沈莹，做出修复这种有悖人伦的事情，像她这种女子，本就反道天罡，不要也罢。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈我还是头一次听说有人能将背信弃义说得如此冠冕堂皇，简直无耻之极！衡阳宗宗主为何会为沈明发如此大的脾气？师傅，锦南即使有错在先，还请师傅看在徒儿的面子上饶他一命。闭嘴！谁是你？我李衡阳的徒弟，自始至终只有沈明一人。你这样的人，怎么配进我衡阳宗的大门？什么？什么？什么？不，不可能！怎么不可能？你看看你浑身上下，没一点比得了我乖徒儿。哼，你这样的人，怎么配当我李衡阳的关门弟子？你也配？一定是哪里弄错了，我才是你的徒弟呀、啊！一定是你，这个贱人！你跟师傅说了什么？师傅才会这样说的。你不过就是一个卖国求荣的亡国公主，我大约给你面子，称呼你一声公主，你还真当自己是白菜了
，真是可笑。现在还认不清清楚。白灵芝，你不是说我永远都抵不住，要将我永远踩在你脚下吗？好，那你可敢光明正大的与我比试一次？这是霍云枪，传闻霍云枪乃是花荣家中的配枪，若云出百千岁，难道是您是传说中的花荣将军？不可能，这枪一定是他偷来的。你不是要与我比试一场吗？我今日便与你比试一场，让你看看谁才有真正的资格成为衡阳宗的徒弟。希望你的剑。跟你的嘴一样细。你输了。一招踢腿，怎么可能？齐国公主虽然是大齐公主，可怎么也是难得一见的女将。难得。我看不见得吧，这齐国公主在沈小姐面前根本毫无还手之力嘛。现在你知道我跟你的区别了，还想将我踩在脚下？下次。沈明小姐，小心，去死吧！啊，连着，你没事吧？背后偷袭，你们齐国就是这么个作风。你用全部军功求取回来，就是这么个来。你赢了我又如何？曾经在战场上，遥遥看过花荣将军一眼，虽然看得不真切，但是印象很是深刻。你以为你模仿花荣将军的招式，就真的是花荣将军了吗？是东施效颦，就是他手里的破云枪，估计也是假的。宗主，沈年就是只会模仿别人的废物，怎么配做衡阳宗的弟子？我衡阳宗臭土，跟你没有屁的关系。就是，再怎么样，我们家小姐也赢了你。怎么，你们这副人的嘴脸是受不起吗？沈，以你之姿，也想模仿花荣将军？这是对花荣将军的亵渎。你算个什么东西？也敢对阿宁指指点点？我是燕国的大功臣，敢杀我，我就不会放过你的。是。本王倒要试试，杀了他，王兄会不会走？皇上驾到！皇上驾到！参见皇上，皇上救命！起来吧，谢皇上。皇上。皇上救救微臣！这是怎么回事啊？皇上，沈宁，沈宁他敢亵渎花荣将军，刻、嗯、意模仿花荣将军的招式，我不过是说了两句，北元王便要杀了微臣。皇上，花荣将军之威名，就算是大齐之人，也对其万分敬仰，岂若，岂若沈宁这等妇人亵渎，还请皇上出手惩治。以正花荣将军之威名，你说沈宁模仿花荣是对花荣的亵渎？是的，陛下。嗯，花荣将军是大燕百姓心目中的战神，岂能让沈宁这等妇人随意亵渎？那一把小小的破银枪就在这里哗众取宠。皇上，沈宁这等妇人，理应立即处死。本王看该死的是你。齐国公主说的没错，花荣将军护我大燕数年，儿臣及大燕百姓绝不允许沈宁去亵渎花荣将军。朕教了你那么多年，竟然还是如此蠢笨不堪呢、啊！私自动用皇室暗卫，迎合小人，一起谋害我大燕功臣，简直罪不容诛。功臣？什么功臣？父皇。儿臣一切都是为大燕好。哼，为了大燕好，你可知不仅难谎报军情
。蓝莲之带领齐国诈降，如今齐国的军队已经在我大燕边境，虎视眈眈。作为大燕的公主，竟如此坑害我大燕第一女将花荣，你究竟是何居心？什么？父皇，你说沈宁是我大燕国第一女将花荣？怎么可能？怎么？现在连朕的话，你都不听了吗？他臣不敢。花荣将军听令。臣在。我大燕与齐国之战一触即发，朕特命你恢复花荣将军身份，率兵北上，齐国一决高下。微臣遵旨。臣姐姐竟是花荣将军。沈宁竟然是花荣将军，把其诈降？我不知道，我不知道，我到底做了什么？沈宁，真的是花荣将军！啊、娘，娘，沈宁，沈宁怎么可能是花荣将军？你是花荣，为何不早点告诉我？告诉你干什么？好让你们一家子继续吸他的血吗？不是的，不是的。花荣为了你，自愿用一身功勋换你一个立功的机会。若是没有他明里暗里的帮助，就凭你这平庸的资质，你如何能在三年之内坐上这将军的位置？又对他做了什么？什么？他用自己的功勋换我的前途？可惜啊，珊姐姐一身功勋浪费在你这种人身上。我到底做了什么？我到底做了什么？都是你这个贱人，都是你害了我！不可能、啊！骗<笑>子！我是齐国公主，战国的夫人，也永远也比不过我。嫂嫂疯了，她疯了！来人，顾景兰贪功好进，夺去所有军职，顾家众人流放边疆。啊、蓝莲之诈降，延误战机。取其首级，挂于三军阵前，威慑大齐，镇我军威。余明华，残害我大燕功臣，褫夺公主封号，贬为庶人。出去是家族人。此次齐国之战，我军大胜，女儿终于替你们报仇了。生育子女，为一等周永侯，世袭罔替。以后，沈家的门楣由女儿来荣耀，可以安息。阿、啊、宁，林哥哥，谢谢你。阿、啊、宁，你都记起来了。有一次大破敌军，身受重伤，醒来便都想起来。阿、啊、宁，以后的路我会陪你一起走。这一次，绝对不会再放手。